彩虹追剧社。我叫桑婉，桑家的千金。可从出生起就不受待见，被父母丢到乡下。今天是回桑家的第一天，也是我二十二岁的生日。来人！让你欺负我，让你哭死不止！哎，人呢？还好你跑得快，不然我把你给抓起来！放话，你个野丫头，你根本不是我女儿！妈，你在说什么呀？别喊我妈！你竟然是霸占我女儿身份的小偷！天天被你害得吃尽苦头，你却享受荣华富贵。刚好白家那边算出那个植物人跟甜甜八字合，他家给了一个亿的彩礼，你替甜甜嫁过去，补偿甜甜这些年受的苦。二十年来，你们就把我丢到乡下奶奶家不管我，这几年我们都见过几次面呀、啊？还敢顶嘴！妈。别对姐姐那么凶嘛！老板别介，曾经也是我们的海贼子。你好好说话。我只要一想到这些年甜甜在外面吃苦受累的，我这心脏就像刀扎了似的。我们养你二十多年了，嘿，已经仁至义尽了。白家也挺有钱的，你嫁了过去，也是一个好归属。我们都是为你好啊！怎么为我好？谁不知道白景辰出过车祸，成了植物人？我绝对不会嫁给他的。白家给了一个亿的彩礼，逼迫甜甜嫁过去。甜甜是我们的亲生女儿，她不可能嫁。姐姐，你别生气，爸妈刚找到我，本来想把我也和你一起留在桑家的，可是白家非让我们嫁过去一个。所以，只能委屈你了。我不嫁，你不是拿了彩礼吗？要嫁你自己去嫁。张婉，我知道你对奶奶感情深厚，你不想她出事吧？只要我一通电话打过去，护士马上把她的氧气管拔掉。好，我答应你，回家。从今天开始，我就不嫁张家。就这样，没有婚礼，没有亲朋好友的祝福，我跟一个植物人结婚了。怎么是他？怎么是他？你这个死骗子，突然就把我给治好，你看看我现在什么样了啊！你真是丧尽天良了你！怎么可能？我明明手术成功了。这小美女，一看就好骗，看我恶死你！你怎么会这样？我再给你检查一下。你看一眼，你赔我二十万啊！我只有五百块，而且我也不会给你。当时我就跟你说好了，我是看在我奶奶的面子上，我才给你免费治疗的。我告诉你，没钱，赶紧赔给我。你的行为构成故意杀人罪了，不是不是，是他陷害了我腿，是吗？刚才在马路边我录下了你伸手推他的全过程，一个腿断的人欺负小姑娘倒挺利索，那你这腿到底是坏还是没坏？要不要我叫人帮你鉴定一下？我不知道你在说什么，我不跟你一般见识了。哎，那谢谢你帮我，让你在说。少跟我拉拉扯扯，怎么？难道你也想碰瓷？嗯，原来你就是白景辰啊！当年谢谢你救我了，帮我解决危机。现在你都成植物人了，我会努力治好。没想到我大哥都残废了
，还能娶到这么好看的老婆呀？没想到我大哥都残废了，还能娶到这么好看的老婆呀？你是谁？我是白景洲，我大哥昏迷不醒，无法圆房，让我来代劳吧。放肆！我是你的嫂子，你要是敢对我胡来，小心我把所有人都叫过来。你可要想清楚，我大哥这辈子能不能醒来都不确定。将来继承白家的人是我，只有跟了我才能吃香的喝辣，否则，等我继承白家，第一个把你赶出去。就算我受一辈子活剐，吃尽苦头都不会跟你个畜生在一起。我算个什么东西？多是我们白家送给大哥冲洗的。你，你什么你？还不滚！白景城，你醒了。白景城，喂，喂喂，不应该呀、啊，这脉搏强劲有力，怎么会是植物人状态？难道有其他内伤？是我没有看出来吗？少爷，背后害您的人已经查到了，是二少爷。但是我们现在没有足够的证据。狐狸尾巴是藏不住的，看来他已经迫不及待想继承我的位置了。躺了三个月，也差不多该收网。总裁，你要醒了吗？那我查的人查到了吗？没，给我查，一定要给我查出来。该死的女人，我一定要找到她。情况怎么样，景晨？你身上的伤没事了，但是那方面怕是不行了。这人医术很高明，扎了你的穴道，我能力有限，实在解不开。我们一定会找那个人，让他治好你的不举。再查不到，我就送你去医院绝育。总裁，夫人要出来了。真当我看不见也听不到？看在你之前救过我的份上，我一定会尽全力救你的。你也是，可千万不要放弃自己啊！你早点好起来。我什么时候救过他？哎，怎么流这么多汗呀？难道是我的治疗有效果了？这女人能不能离我远点？热死了！看来我的持续治疗应该能把你救活。这女人不会把我治疗残废吧？你还真别说，长得还挺帅的。一直这样躺下去不是个办法。这里就一张纸，反正你也是指纹，你不用你醒了。你没醒，难道是我的错觉？你是想让我做什么吗？早中晚伺候先生方便三次。哎，没事，我天灵然都已经嫁给你了，照顾你是我应该做的。人嘛，有三节很正常，我不嫌弃你啊。
这女人到底想做什么？难道要非礼一个植物人吗？看看怎么回事。少奶奶，大超爷吃药的时间到了。你给他吃这种药，你安的什么心啊？这是给大超爷治病的药啊，而且现在每天必须按时吃，不按时吃的话，大超爷会有生命危险的。不可能，这种药只会让人浑身麻痹，一直昏睡下去。你是医生还是我是医生啊？放手，不然我告诉夫人你要谋害亲夫。走，跟我去找白夫人，我倒要看看是谁想陷害白锦城。吵什么吵？不知道锦城要进修啊。夫人，您来的正好，咱们刚进门的少奶奶从周围大少爷喂药，不知道让他什么情况。不可能，我是医生，我能看出这个药对白锦城，对我丈夫的病情一点好处都没有，只会让他一直昏睡下去。对，我昨天晚上还看到他睁眼。如果说停用这段药一段时间，说不定他就能苏醒。胡说，少奶奶！夫人，您看，锦城少爷的病情恶化了，我就说他没安什么好心。来人，把三碗给我拖出去！哎，白夫人，你不会想看见儿子一直昏睡下去吧？给我一次机会，我绝对能治好他。放开他！夫人，你还相信一个来自乡下的野丫头？不相信我？你在质疑我？就真这么样了？效果还没这么快，稍等一会。这都过去十分钟了，还没效果？你看你简直就是个庸医！来人，把三碗给我拖出去！你看吧，我就说吧，肯定会有效果的。少奶奶，这是瞎猫碰着死耗子，不能证明是他救了这个少爷。你这个庸医还配做医生？来人，把这个庸医给我拖出去！大师说的果然没错，三娃，你真是我们家景辰的福星啊！本该嫁给你儿子的人不是我，是桑田，我不过是个冒牌货罢了。多亏白景辰救过我的命，我会好好医治他的。三娃，你医术不错啊，跟谁学的？婉婉，师傅身份明，不要跟任何人提起我。是跟乡下一个老中医学的。那我们家景辰的病就交给你医治了，你好好看。嗯如果啊，景辰能醒来，我绝不会亏待你。白家是我的，绝不能让桑婉治好白景辰。你爸我叫过来，怕你家里人发现啊？怕什么？白景辰那个植物人已经娶了桑婉，他们还能逼着你嫁给他不成？听说桑婉能治好他。他要是醒了，我就继承不了白家，你也做不成白家少奶奶。那怎么办呀？这个是能让人心脏麻痹的药，你找个机会喂给他。那会不会发现是我给他下的？栽赃现货给三婉就行了。聪明。他怎么在这儿？应该是被你夸了。少奶奶，桑家来人了。你来做什么？奶奶情况有些不妥。看来他怎么了？你不用着急。你们不是答应过我，只要我嫁进白家，就会跟我好好照顾奶奶吗？他怎么突然生病了？只是他年纪大了，身体实在不好，前些日子着凉，跟他聊。我在白家随便转转。奶奶。婉婉，你过得怎么样啊？你怎么还不死啊？只有你死了，白锦州才能继承家产。不张嘴是吧？看你张不张嘴！千万不要死！啊，我可不想刚嫁人就变成寡妇，这以后我怎么嫁人呢？
。那这个时候呢，给小侄子讲。没想到我第一次主动亲男人竟然是你，白景川，你可要快点好起来，不枉费我牺牲这么大。贱人，你敢打我！你刚才把我支开进白景川的房间做什么？我不明白你说什么。你不明白？行，那我去找白夫人和警察。我告诉你，没有我，你连嫁进白家的资格都没有。你只不过就是一个冒牌。我警告你。刚才发生的是忘了，不然要你好看。你以为我乐意嫁进白家？要不是你们三个拿着奶奶去威胁我，我才不乐意嫁。还有，我告诉你，以后你要是敢威胁，我要你好怎么，还想打人是吧？杀人犯？怎么？还想打人呀？杀人犯！大嫂，无凭无据的把杀人这么重的罪名扣在别人头上，是不是不太好？你们两个做了什么事儿？心知肚明，我懒得在这跟你们费口舌。不过我警告你们，以后少给我动点歪心思。要是被我抓到了证据，你们两个就等着下半辈子在监狱里度过。你来要干什么？你是不是看来长得比我好看？你心动了？你才是最漂亮的。啊，算了，什么东西。哎呀，他又把白景辰救了，怎么办呀？没事，我来想。把东西给我。二少爷，这个是给少奶奶准备的晚餐。我知道。懂我的意思。二少爷，我什么都不知道。少奶奶，您要的东西放桌上吧。是。你平时也吃不了东西，天打营养针，要不我给你喝点、哦？对不起，对不起，对不起，对不起。这个女人到底是故意在撩我，还是故意的？嗯嗯，我去洗个澡。哇，怎么突然这么疲惫，这么困？跟我大哥结婚几天了，长得这么漂亮，何必替一个植物人守寡？让我来代替他，给奶奶跑，生下我的孩子继承白家，不好。让我们喊人了。喊呀！大嫂是不是觉得浑身无力，特别渴望男人的接触？不像样。不像样。等大嫂尝到男人的滋味，为什么吗？放开我！白景辰，你从小处处压我一头又怎样？现在不还是看着自己的漂亮老婆被我欺负，而你只能像个乌龟一样移动。大嫂，大哥根本保护不了你，让我来代替他。你变成真正的女人，大哥，我要你亲眼看着你的女人被我杀。白星辰，你重要了，我去给你找医生。不要，知道我是谁。你就要我？你老子也是吗？
just a song that you never felt And you know it's true, know it's true <音>看看你救我一命的好像，我也救你。等我收拾了外面那个杂碎，我会跟你离婚，我会让你在白家生活。不想丢清白的话，门也给我收着。三碗中了药，去弄点解药过来。畜生！<咳>哎、先生，二瑞是怎么了？他干了坏事，被我揍了一顿。先生，您不装植物人了吗？去弄副轮椅过来。弄轮椅做什么？演戏演到底。我昏迷了三个月，总不可能一下站起。我得装装样子，好让他放松下心理防备。我要收回我的一切。不是我想看你身体，而是你在穿这个衣服会感冒的。难受。非礼勿视。那个，这样。都已经嫁给我了，还想着别的男人，真是不知死。大少爷，给他看看。是。夫人种的是普通的药，你们是夫妻，只要你帮帮他，药效就解除了。我看你是不想当医生是吧？大少爷，我这就给夫人医治，过半个小时醒来应该就没事儿。嗯，先出去了。我就是想解他身上的药，也有心无力。妈，景晨，你醒了？我没事，刚才桑婉给我针灸了一下，不是苏醒的话，没事。啊，这么晚了，你来我们房间有什么事吗？我，我是听佣人说，桑婉嫌你是个植物人，在跟别的男人乱搞，我来看看。我刚才经过大少爷卧室，听见大少爷奶奶在跟别的男人说话。所以，你没经过证实就随意编排走。大少爷，我知道错了，你醒了。老婆，这个人造谣你红杏出墙，你想怎么处理？听婆婆安排就好。把他赶出白家，永不录用。二少爷，救救我！滚一边去！白景昼，你又去哪儿鬼混了？被人打成了这样。喝醉酒不小心摔倒了。大哥，你醒了。这些日子我家里人都很担心你，是吗？我还以为你想让我永远醒过来，我继承这个白家呢。不会，不会醉，不会，不会醉。锦州，听说在我昏迷的这三个月里，都是你在管理着家里的佣人。现在出了想谋害我命的，说明你疏于管理。以后呢，你就把整个管家权都给我交出来。不行，你疏于管理，我这样的处置，你服气吗？我好不容易才争取到的管家权。你说夺走就夺走，白景辰，你别太欺人太甚了。白景昼，你不过是个私生子，你敢跟景辰这样说话？要不是当初我心软，答应你进白家的，你现在还是个没名没分的野种，你信不信？我现在就去找老爷子把你赶出白家。妈，我我错了，一时太冲动，我说错了话，我以后再也不敢。既然你没意义，那明天开始就这么。你刚醒来，好好休息吧。妈，我知道了。你也早点休息。你们母子俩不把我当人，我一定会让你们知道我的厉害。刚才是你帮了我呀，不然呢？这房间还能有第三个人啊？应该是我被下药了，脑海里出现了幻觉，才看到白景城站起来抱我的。要是想离婚的话，随你的便。啊，我没有想要离婚。你不是有喜欢的人了吗？谁告诉你的？刚才你昏迷的时候，一直在喊别人哥哥。我算了，懒得跟你解释。白景城，这个家有条陷害
，我都已经救你两次了。我会医术，我们做个协议。你呢，让我继续留在白家当白氏少奶奶，我给你治病。听说你是从乡下来的，我凭什么相信你一个从乡下来的野丫头的医术要比我花重金聘请的专家要更好？你要是不信，可以试试啊。那就试试。你要干什么？猫，你上床了。咱们吃饭，咱吃了你不吃？吃了这三晚的扎针手法，怎么跟那晚那个女人那么像？难道她就是我要找的人？三个月前，你是不是在淮海路的五十五号？那个是我家，但是我那天晚上不在家。你真的不在家？当然了，你要是不信，我可以给你发誓。三个月前，我被人暗算意外金尾。被一个女人扎的不能人道，所以我一直在找。我看你针法跟她挺像，中医嘛，针法都差不太多，也没啥区别。最好别让我找到她，否则我要她好看。幸好我没说实话，原来那晚的男人是她呀。继续吧。好了，十分钟后就能看到效果了。嗯。你先看一下你的腿能不能动。你现在相信我的医术了吧？不仅可以治好你的腿，还可以治好你。那方，只要你让我继续留在白家。程潇，那就这么愉快决定。扶我过去，我要洗澡。啊，谢。那夜突的那刻，我们都。不好意思，嗯，那你慢慢洗吧。你不帮我，我怎么洗啊？男女有别，我去给你找男友。你是我的妻子，有义务做事情。帮我脱衣服。借着给我治疗的名义，霸占我夫人的位置，我倒要看看你葫芦里到底卖的什么药。怎么，你没帮男人脱过衣服吗？我我才没有害羞呢。脱吧。还有裤子。为什么照片这么色情啊？张婉，过来帮我搓一下呗。哎，帮我搓一下呗，后面我洗不到。没吃饭吗？让我们一起。嗯、哦，行。嗯。换一边。我又不是故意的。行了，我洗差不多了，扶我出去。白主，你可真是个老糊涂。白姐哥哥，老大，我今天刚下飞机。你回来了？你怎么早跟我说呀？我跑去接你。我这次回来是有急事儿，来不及通知你。那你有时间吗？我请你吃饭。我今天要去执法局一趟。改天约。嗯，行吧。
你在跟谁打电话？我一个朋友。男的女？你摆这么多干什么？我刚才听见你喊别人哥哥，当晚我警告你，我们已经结婚了。我白景辰的婚姻只有丧礼。那就等你行了，你再跟我复合。我饿了，带我去吃早餐。这是我费尽心机找专家新买的药丸，我拿去给爷爷，说不定他一高兴就把公司给你了。这药丸一千万一卖，有钱都买不到。宝贝，你可真有本事啊！大哥，你才刚醒来，爷爷就病了，咳嗽不断。我找大师算了一卦，说你啊，命格硬克你。他说哦，我们这个家只能存在你或者爷爷一个人。大哥这么孝顺，应该不舍得让爷爷走。哪个大师？要不你把他找过来，我也算一算。再算不都一样？爷爷已经病了，我特意给爷爷买了特效药。这个药啊，药效特别好，价格昂贵，一千万元。这么贵呀、啊？真看不出来呀、啊。这种乡下来的土方不懂什么。大嫂不舒服也是正常。我是担心你们把垃圾当宝贝，没想到你们狗有吕洞宾，还不知好歹。你，林昭，别跟他废话，快把药给爷爷。爷爷，这是我和桑田特地为你准备的特效药，一枪一颗。真是好孩子，还想了爷爷呢。铁<笑>锤啊，桑婉刚嫁进来。你就醒了，他可是你的福星啊！今后啊，要好好对人家。知道了，孙子。大碗，以后好好照顾景城。等他完全好了以后啊，我就可以把公司全部都交给他了。好的，爷爷。死老头，我辛辛苦苦管理了公司三个月，竟然很想把白家交到白景辰手里，真是该死。爷爷，还是赶快把药吃了吧，吃了您的病就好了，就不咳嗽了。爷爷，您这个咳嗽是风寒引起的，你身体比较虚弱，而且这个药是西药，你西药药效更强，你吃了我把你身体扛不住。你一个乡下来的土包子，能比专家懂得还多？我看呀，你就是想治死，让景辰继承家业了。我是真心实意为爷爷好的。爷爷，我找人看过，这个药对您身体特别好，你不要停在这儿胡说。好了好了，别吵了。我吃一颗试试啊！你看，我就说这药有用。有些人呀，也不知道安的什么心。好了好了，别吵了。婉婉呢，也是对我的身体考虑啊。<笑>爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，走，给爷爷看看。你算是什么东西，敢给爷爷看病？要治死了爷爷，你担当得起吗？爷爷现在急火攻心，如果再不治疗的话，就会错过最佳治疗时间。我找专家，等专家来了，一切都吃了，让我们看，一切后果我负责。行，这可是你说的。对。真的要三碗一治吗？上一次他把白景辰救好了，属于瞎猫碰上死耗子。这一次，万一他真把爷爷治死了，那不刚好？这个糟老头子死了，白景辰又是个双腿残疾的废物，这白家就落在我手里。经常，可真巧。爷爷，早晚治死了爷爷，现在就报警把你抓走。着急什么？再等一会儿也不迟。再等，这庸医就要跑了。大哥。刚才可是你说的，除了后果，一切你承担。爷爷陷入昏迷，你俩不想着积极营救，反而数落起桑婉，是什么居心？你们自己清楚。明明是你们两个把爷爷治死了，我现在就找人把你们抓起来。嗯、爷爷，你是巴不得我死啊！爷爷，爷爷，我不是这个意思，我都听到了，你个畜生。给我吃来历不明的药，还诅咒我死！你是想让我把你撵出白家去啊？我是怕桑万真的把你给治死了
，我不想听你狡辩。今天开始就取消你代理总裁的职务，等启程好点以后，就马上让他返回公司。爷爷，这不公平！自从我做了代理总裁一职，扪心自问，我对这个公司劳心劳力。你怎么能为了这点小事就夺走我的一切？这点事儿，你差点要了我的老命！爷爷，你要再敢多说一句，我马上就把你赶出白氏集团，你休想得到一分钱的继承！哎呀，我们走，走。锦城啊，锦州的心错，有点不对，你的提法啊。爷爷，我知道，当初车祸就是白锦州走的。我这三个月遭受的一切都要交给父母，先夺走你的母家权，取消你代理总裁的职务，只是刚开始。爷爷，你现在身体比较虚，你需要休息。慢点。我帮你救了你爷爷，为你赢得他的好感，你要怎么感谢我呀？你想要什么样的钱？这个我得好好想。那你好好考虑，考虑清楚再告诉我。大少爷，乔伊小姐来看望您了。是。等会儿配合我一下。这个配合。不管我做什么，都不要。不要，要是你做。妈妈，妈妈，妈妈。贱人，你居然敢当着我的面勾引景城哥哥，看我打死你！乔伊，桑婉是我的合法妻子，请你对她客气。景城哥哥，你是故意气我的，对不对？你想多了，我从头到尾都对你没感觉。我们俩从小青梅竹马，父母都同意我们的婚事，是因为这个女人才导致我们这样。你不信的话。我证明给你看。你混蛋！还要继续看下去吗？你们两个人给我等着！乔小姐，你在这口口声声就说你爱白景城，但当时他遇到一些问题的时候，你为什么要离开他？你现在跑过来说让他来爱你，你不觉得很可笑吗？我那是有苦衷的，是我父母非要把我安排去国外。既然你选择了你的家人，就不要再纠缠他。你们两个给我等着，我是不会善罢甘休的。来人，送客。以后不许亲我了，听到没有？哪怕演戏都不行。这该不会是你的主管？这该不会是你的初吻？我的初吻早在三个月前就被你夺走了，才没有。那你的初吻？一个大混蛋！那你告诉我，我去帮你做。你这是要自己打自己。陈少，少爷，安家那边知道你行了，发来了宴会邀请帖。把帖子准备好，把礼服也准备好。今天是安老的庆生宴，你陪我去一趟，我顺便去谈个合作。啊，这是给你准备的。去换下吧，白景城，能进来一下吗？怎么了？你能帮我递小项链吗？镇定一点。看着我，不好看吗？这个戴上吗？看一下，去了。这是
是我男朋友白锦州，他是白氏集团的亲孙子，最近刚进了白氏集团。老爷子最近还有意向，让他继承家业。白少爷这么有能力，将来一定可以继承白家。到时候商田就是白氏集团的总裁夫人了。爷爷什么时候说要把白氏集团传给白景洲？大哥，你在公司的这三个月只谈成了一笔生意，这就是你认为的不凡成就吗？您是有能力，但您残废，怎么着？您还指望继承白家吗？你算什么东西？也敢对我们白家继承的事指手画脚？我是锦州的女朋友，我们白家承认，承不承认都和你这个废物没关系。桑田，你给我闭嘴！哟，你还心疼起这个残废了？假货配残废，天生独钝。哦，对了，忘了告诉你，一会儿可是要表演才艺。一个残废，还有一个乡下来的土包子，你们俩打算怎么表演呀、啊？可惜了，这里不是高档会所，没有鸡鸭鱼，不然呀，大嫂还能教教我们怎么养家禽呢。<笑>没有鸡鸭鱼鹅，但是有猪啊，哪来的猪？我面前不就有两头猪啊？你找打！你敢没有快试试？你找打！你敢动他试试？大哥，你这样针对甜甜，太过分了吧？你们俩这种货色也配被我针对？我只是不想看到你们丢白家的一面。老外，我们走。我有办法让他们两个难堪了。什么办法？在下面等着看就行。刚才献丑了，下面有请白景辰的妻子为大家表演一下钢琴吧。我没说要弹，我不弹，不弹，我看你是不会吧？堂堂白家少奶奶，竟然是个没有才艺的废物。白景辰是个双重废掉的残废，你们两个废物配残废，绝配。这个是你刚刚弹的曲子，你有一个调弹错了，第三小节第五个音调你都错了，谁是废物一目了。桑婉，弹一段算什么能力啊？有本事多弹几曲助助兴啊！我凭什么浪费时间给你弹？桑婉，我看你是不会吧，怕继续下去被人拆穿。想让我给你弹琴可以啊，一千万一场。想让我给你弹琴可以啊，一千万一首。你抢钱啊！桑小姐可是白氏集团继承人白景洲的女朋友，想必应该不缺这点钱。婉婉，我们不用搭理这两个死囚，没钱还打肿脸充胖子。回家给我弹，两千万一首。还是我老公出。不就是一千万一首？我出。看到没？我们出得起这个钱，但可是我要顶上出去。如果你弹错了或者弹不出来，你分钱给谁呀？行，你出钱，你说了。我点的是斐尼西的《野风飞舞》，这首曲子是世界难度公认，一小节里加三十三百小，我就不信桑婉能弹得出来。你吸的也飞风，怎么弹得出来的？你不是说他就是个被养在乡下、什么都不会的废物？怎么钢琴弹得那么好？不知道。白景洲，走之前先把我妻子的演出费结一下，一千万。我还会欠你这笔钱吗？没准。给你，我捡起来，不要让我输地了。
方小姐，钢琴弹得真好，不知道有没有兴趣让我教导你在钢琴上更进一步？不好意思啊，我目前还没有这个打算。我可以让你上国际音乐厅，把我毕生所学都教授于你。行，我会考虑一下的。好，该死的桑凡，我这么努力都没有得到软梦的赏识，你竟然还敢不珍惜，我不会放过你的。瞎了你的狗眼啊！走路不看路。对不起，对不起。原来是你。你这个害死人的庸医，怎么也敢出门呢？你不怕那些冤魂找你索命吗？我没有害死他们，是你诬陷我的。手术是你自己做的，人也是死在你的手术台上。你说我污蔑你，你有证据吗？我去死吧！那为什么伤疤呢？你受伤了，需要处理一下。我没有害死人，我没有害死人。死不悔改，像你这种没有医德的人，早该去死。桑婉，你为什么帮一个杀人犯呀？你是不是想让所有人孤立你啊？不要靠近我，你会变得不信任。他有没有杀人我不知道，但是我亲眼所见，你故意推了他，导致他受伤了。我要现在报警。父亲要进去。王万，你先带这位小姐去处理伤口。你怎么得罪他了？他这么针对你？我以前和他是最好的闺蜜，后来他暗恋的白景周跟我表白，他就怀恨在心，在我上手术前往我的饮料里加了料，那场手术失败，害得病人变成了残废。我也因为这个事情一直有阴影，这双手。就再也上不了手术台。我也是学医的，我能明白你的痛苦。再说了，三万的手段也算这么下作。你人真好，很相信我。我们做朋友吧。我叫许经理，我叫三万。这三万真是跟我作对，我不喜欢谁，他偏要跟谁做朋友。怎么回事？刚才许之毅那个废物撞了我，他去帮许之毅了。他们俩凑在一起不是更好？许之毅本就是过街老鼠。桑王给别人看病，出了什么意外，也在意料之中。青州，有好戏看。安柔，你也来了。你们残废的徐之意也来。他怎么有脸来？许之意，你当初喝醉酒做手术，害得我双腿瘫痪，你怎么不去死？我没喝酒，是桑田。你还敢推脱责任？像你这样的人渣，就应该像乌龟蟑螂一样躲在家里，出来抛头露面，只会脏了别人的眼睛。安柔，别生气了，喝这种垃圾没什么好计较。安小姐，能不能让我帮你看一下腿？说不定能治好呢。这两年来，我已经看过无数名医专家了，他们都说不行，你看就行了。只是给我看一下，不会让你有什么损失。安柔，别信他，他跟许之意是好朋友，他想借着为你看病的机会替许之意出头呢。原来你和许之意是朋友，我绝对不会让你给我看的。安小姐，桑婉是我的妻子。之前我车祸变成植物人，就是她治好的。不知道安小姐愿不愿意搏一个战死的事？安柔，你别听他们夫妻俩蛊惑你。好，我给你一次机会。如果不成功，我要你和许之意向我下跪道歉。行，答应你。哎，疼！树精胡乱，难免会有一些疼痛，你稍微忍一点。安小姐，你站起来试试。不行，还是不行。看吧，我就说他医术不行，和许之意一样，是个害人精。对不起，是我连累你了。安小姐。因为你长时间没有站起来过，所以不能着急，要慢慢来。来，够了
，你还要伤害安小姐多少次啊？你们俩都给我滚出去！想说到做到，绝不怠好啊，那你给我跪下。还有许之意，太小姐，在我下跪之前，我想让你最后尝试一次。如果做不到，白景辰马上下跪。这可是你说的白景辰，该你履行承诺了吧？我站起来了，我站起来了，只站了两秒，那说明什么？你要是不服气的话，那你来治啊，安小姐。刚才我只是给你短暂的治疗了一下，所以站的时间可能不太久。但是你之后持续配合我治疗的话，我相信没过多久，你可以像个正常人一样站。谢谢你，我以为自己一辈子都要坐到轮椅上了。你说你要什么？只要我能做到的，我都答应你。呃，安、啊、柔，我觉得要不等你彻底治好了，你再许诺那条件吧。你给我闭嘴！我不想听你说话。三小姐。我看这人妖言惑众，还是丢出去吧。我看这人妖言惑众，还是丢出去。白先生说的不错。哎哎，白小姐，安小姐，我的丈夫一直想跟你们白家合作，不知道你们能帮个忙，约个时间，让他跟你父亲聊一下。没问题啊，包在我身上。哦，还有一件事儿，以后你的治疗，我想跟许之一一起。不行，就是他害得我变成这样。我相信他也是被人陷害的，才会导致你变成这个样子。如果你相信我的话，我希望能给他一次机会，让他证明自己。那好吧，我同意。白先生，请跟我来吧。算了，谢谢你。这么客气干什么呀？我是你的好朋友，帮你是应该的。接下来呢，可就要看你自己的表现了。嗯，哎，你别坐那么快，你等等我。啊。你还好意思问我？要不是你，桑婉怎么可能帮白锦辰争取到跟安家的合作？真是成事不做败事有的东西。滚！我也没想到那死丫头医术那么厉害。自己走。哎呀！哎呦，对不起，你瞎呀，看不见我。请问你是桑家的人吗？我是来找我妹妹的。哎，滚开，没空跟你说话。哎，让门口的神经病别进来。好的。妈，我被桑婉欺负了，她帮白景辰谈了一个合作，现在又有钱又神气。妈，你可得帮我教训她。你放心，妈一定把你出这口恶气。先生，我给你上楼。不用，让我夫人帮我叫。那为什么让我来呀、啊？我我不习惯陌生人帮我，行吗？切，那我还没进白家之前，你还不是被陌生人碰了？你你你在干什么？不小心碰到了，骚扰。我我不我不扶你上去。哎，我真是不小心碰到。那你不不许再亲我了。嗯。对了，这次你帮了我一个大忙，想要什么奖励？我想看我奶奶。你奶奶？算了，反正你也管不了我奶奶的事儿。至于我要什么奖励，等我以后想好了再告诉你。嗯。喂，爸，你在。
。你和锦城就温柔一阵子啦，回家看看吧。我有必要回去吗？奶奶快不行了，想见你最后一面，你赶紧回来吧。你们怎么照顾奶奶的？她前几天不是还好好的吗？说点话茬，你回来再说。行，我马上回去。奶奶，你什么？他双腿不方便，我就没有带他过来。我把他带回来，你回来干什么？果然，你就是冲着他去的。他都已经给你们两个亿资金了，你还想要更多？白家敢跟我们商家做合同，给我们多几个下落，那我们商家一年都可以多赚几个亿。你刚给他们商家做了大买卖，他们呢就应该报答你。把项目送给我们商家。我第三个天嫁给白家，已经是我帮你做最后一件事情了。从今以后，我绝对不会帮你做任何一件事。我要去找奶奶。你以为你能做得了主？你敢不听话，我马上让那个老东西没命。现在马上打电话给白景辰，让他同意把马来西亚那个石油项目签给商家。你们两个畜生，我跟你们俩拼了！你个孽障，我打死你！这是想打死谁呢？哎呀，金晨呐，昨晚刚回家，就和我闹脾气。我跟他妈妈呀，就想教训他一下。既然昨晚已经嫁进了我们白家，那就是我白家这边没经过我的允许，谁准备打？既然你们不善待我的妻，那我也没必要这样。好，我不管。是我错了，金晨。你想有气呀、啊？只是一巴掌。我错了，我错了。这位呢？我可没动手打他。你你打我？别人，很生气。只是一巴掌，这事儿就轻飘飘接过了。金、啊、晨，你看。我听说桑婉嫁进白家的时候，准备了两个亿的彩礼，但你们什么嫁妆也没准备，是看不起我白家，还是看不起我白家？我们怎么看不起？这敢看不起白家？这不是结婚那天太仓促了吗？哎，没有准备，现在准备也来得及啊！我爸，我爸，弟弟，让于好，送他回家。不用，我已经练好了。你们按照这个去准备。老师乃是一庙，市中心别墅一套。哎、金钗，这家装用的太多了吧？多吗、啊？我觉得不多。这要是连这点嫁妆都准备不了的话，我看三晚别嫁进来家。是啊是啊是，不多不多，我们尽快准备好，哎，送到白家去。我想看到你。原来婉婉连看到自己奶奶的准备都没有。当然有了，当然有。那我现在去看看。你奶奶现在不在家了，啊，还在医院呢。所以说桑叔叔，你到底要用奶奶威胁我多少次啊？岳父，看来婉婉很在意奶奶。这样吧，过两天呢，我把奶奶接到白家去，做奶奶的事儿就得操心。先生，饭菜已经准备好了。金钗，那我们先去吃饭吧。谢谢你啊，虽然我也不需要他们彩礼，但是看他们性格那个样子，我就很开心。你是我妻子，我护着你自然是应该的。以后这种事儿不用跟我说，谢谢。跟了你那么多年，你从来没动我一个手指头。你现在竟然打我！这不是为我们家公司吗？只要哄着，在一起是很开心的，他才能继续投资我们公司。你别哭丧着脸吧，我笑笑，我给你买两个爱马仕宝宝。那我看在你的面子上，好好招待他们。谢谢啦，听说你要重新接手我们家，刚好我们家公司。你们白家宴餐，就那行程上来楼的彩电店，你看，我们两家能不能一起合作？已经有很多家企业递交了合作意向书，如果你们想合作的话，你可以，那你们就递交一个企划案吧。我怎么说也是你岳父啊，和外人是一样的。当然不一样了，岳父。啊
不过明面上的流程，该走还是得走。嗯，这几天我就准备好了啊。<笑>来来，我吃饱了。那我们走吧。我打算晚上在这住一晚上。不用。啊，那我送你。也不用，不用啊，我们继续吃吧。四十亿的项目怎么样了？哦，哎，我来，我来，我来，我来，我来，妈，我错了，妈，我再也不敢了，我再也不敢了，妈。在你后面能欺负你，我来帮你。啊，不用了，不用了，我自己可以来。啊，没事，你先自己穿上吧。你身体还没好，比我虚。我，我虚不虚？你试试不就知道了？让你穿你就穿，哪那么多废话？你的养母经常打你吗？没有啊。没有，刚才为什么那么害怕？他们没有经常打我，他们觉得打我显脏，每次打他们不高兴，就拿热水泼我。去拿最好的烫伤药过来。这人还真是嘴硬心软，当老公也是不错的人选。谢谢。以后只能在我面前这么穿，不能给别人看到。流氓。不要，不要，妈！这我做了什么？我一个无能的人能在意你做什么？倒是你，昨天晚上一个劲的往我怀里钻，不可能。哎，唐芳，我给你吃个饭，没事，我自己来就行。听话。也没点啊，有点痛。白景成长得可真完美呀、啊！要是没有那场意外，她双腿还好好的，得多少人想嫁给她呀？哪轮得到我呢？你这么盯着我，不会是喜欢上我吧？你才没有呢！没关系，早晚会喜欢上我的。赶紧换衣服去吧，去医院看看。晚安，晚安，我的心肝宝贝儿。我说要去看你，淑芳非拦着我说你刚嫁人，不方便跟我见面，他是不是欺负你了？没有，奶奶，爸他没有欺负我，只不过我不是你亲孙女。可不管有没有血缘关系，你都是我亲孙女，桑田都比不上你。奶奶，我这次准备把你接走，你身体没什么事吧？我没什么事儿。就是血压有些高，舒和非把我扣押在医院里。这位是未来的孙女婿。是的，奶奶。奶奶，您放心，我一定会护着我儿，我不会让她受到任何伤害。她是我的岳父岳母留下，哪怕是我的岳父岳母留下。那我就放心了。你好好跟我这孙女婿过日子，住两天院，我就回乡下去了。这城里啊，我住不习惯，也不想给你们添麻烦。奶奶一点都不麻烦，我跟景城都商量好了，以后啊，我们就来照顾你。那他家里人同意吗？肯定同意啊，而且他家里人对我可好了，到时候你们就住在我们家附近，这样我就可以经常去看你了。那就好。
，你去把老太太的东西带到新地方去。奶奶，晚安，我去接个电话。听你是残疾人，真能照顾好你吗？奶奶，你要相信我，我医术这么好，肯定能把他治好。哦，奶奶信你，等他腿好了，给我生几个重新抱抱。嗯，奶奶，说这话还早着呢。白景春喜不喜欢我还不知道呢，更别说生孩子了。婉婉长大了。<笑>大少爷。二少爷亏空公司公账，以权谋私，干涉招标的罪证我已经打印好了。知道了，你先回家等我。今晚就剩你最后一出好戏。嗯、奶奶，我都安排好了，以后啊会有两个护士专门照顾你。要是您还有什么需求，随时给我打电话。好，好。这下你安心了吧？是啊，你想想，我从小都是奶奶抚养我长大的，她就跟我来说，就像我妈一样。现在把她看更好，我就放心多了。那什么，我想去找工作。怎么，你是担心我养不活你？不是不是，嗯，奶奶教育我，做人要自力更生。就算你赚再多的钱，我也想要自己的工作。行，你可以出去工作，但你受了委屈，一定要找我。婉婉，奶奶都安置好了吗？嗯。听姐姐说啊，前几天的宴会上，你救了安小姐，还替办事集团揽下了一个项目。你是一颗火星啊，景辰和咱们办事集团靠你喽。你也没过奖吗？要是他真那么旺，大哥，大哥怎么还在留你？胡说什么呀？爷爷就这么偏袒大哥和大嫂，容不得我说半点事。住口，好不好？爷爷，我说，大哥，这可是你让我说的。爷爷，我知道你一直看不起我，觉得我是私生子上不了台面，想把白家交给大哥手里。对此我没有任何怨言，只当我自己是个没能力的废。可是自从大哥出了事儿，昏迷三个月，我任劳任怨，为白家忙前忙后，没有功劳也苦劳吧。可您呢，因为一点小事就剥夺了我的实权。你知不知道自己做了错的事儿？那这次呢？我和安家的合作都谈得差不多了，大哥突然横插一脚，您只字不提我的功劳，只管夸大哥，这对我公平吗？我把你接回白家，养育了这么长时间，你一点报恩的心都没有，满腹都是些的牢骚。这一点来说，你比你大哥差远了。把我大哥放在我的处境为你们比我做的更多。话还是别说的太满。爷爷，这是我调查到的资料，这就是你劳苦功高的成果、啊，公司也将近三十个亿呀、啊！你个畜生，如果再让你这样搞下去啊，白石集团毁在你的手里，你还有脸在这地方叫苦叫屈叫冤？爷爷，这这是假的，是大哥污蔑我。证据确凿，你还想赌？你是一定要我让公司的财务叫过来跟你当面对质，你才可能成立。不行，大哥，我错了。才知道错了你！当初你毁过公司的财产的时候，干什么去了？想到今天了吗？爷爷，我错了，求你原谅我。从今天开始，不做你公司的一切职务。公司里头一切财产，你不要拿走一分钱。我，爷爷，我可是您亲孙子，你有必要赶紧下决吗？我没你这样的亲孙子。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷怒火攻心，导致血脉不通畅。警察，赶紧找人去把爷爷送到卧室。走，赶紧走。死老头子，你不给我留活路，那你也别想活了。爷爷应该恢复就好了。你去处理那个白景庄的事，免得他又作妖
Je vais essayer de synchroniser. Yeah, you can't talk. This is Bye 就说他发了疯了这个白菜以后就是我了有本事站起来救你老婆呀<笑> 你的脚怎么好了你怎么站起来了你的脚怎么好了你怎么站起来了待会再跟你解释你从头到尾你们不得好死好点了吗金州那个畜生想杀哎谢章你能站起来了耶对不起啊我不是故意要瞒着你呢其实从我醒来以后我就能站起来只是我想让白锦州放松警惕暴露原形所以才不得一伪装成才起来对不起啊金州
，你们先去吧，我想一个人静一静。那你好好休息。王万，我不是故意装残疾的，你会原谅我。我才不会上你的当呢！你装残就装残，你还让我帮你洗澡，帮你上厕所，不领导。你要是生我气的话，你就打我吧，但不许不理我。哎，不是你干什么呀？就算这样，我也不会原谅你。好啊，那既然你想要一个残废老公，我就去把我的腿摔掉。哎，不行！看吧，你还是心疼我的，我就知道你什么的。不过王安，你知道吗？刚才我看见你被白景洲那样对待，我杀了你的心。我不知道，你一会儿一个样子，我都不知道你哪个是真，哪个是假。你不知道没关系，但我只知道。我喜欢你，再来，这就足够。完了完了，我喘不过气来了，心跳好快，要晕过去了。笨蛋。亲嘴要换气的，你这个大混蛋！你别以为你救过我，你就可以亲补。亲补？我没记错的话，我们是合法夫妻，哪来亲嘴？我说不过你，但是我不会被你的外力束缚的。婉婉，我会等你喜欢上我的。喂，桑小姐。二少爷被执法队的人抓走了，你快想想办法救救他吧。怎么会被抓走？听说他谋害了大少奶奶和老爷子。我知道了。贱人，是不是你陷害的锦州？你发什么疯呢？那是白锦州罪有应得。我命令你，赶紧让白景辰把锦州放出来。证据确凿，没有人能否定他们。清醒，清醒！贱人，你用热水泼我！我心没有杀了你，在你杀了我之前，我一定会把你送进执法去，让你跟白浅洲做伴。我现在就召开记者发布会，我要公布你假千金的身份，是你顶替了我的身份二十年。尽管发布。嗯、不管桑婉是真千金还是假千金，她都是我白景辰的妻子，是白家的手。站起来了，难道你骗我们？我不装残废，他白锦州能够上钩，倒是你们蠢得够可以。等锦州出来，我们一起找你算账。出来，恐怕他这辈子都出不来。那我是不是当不成白家的少奶奶了？不行，不允许这种事情发。以后禁止你进入白家。警察，我跟你说，当初和白家联姻的人是我，肖婉就是个假千金。你跟他离婚，我一定比他更爱你，好不好？来人，把他给我丢出去！白警察，你会后悔的。我是很后悔，没有早点下来，少让我老婆受苦。丢出去。王万，对付这种贱人，你怎么还亲自动手？万一伤到了怎么办？别贫嘴，我还没有原谅你呢。可是你的心明明是向着我的，白夫人，你真的不接受我的？皮女倒说的挺顺口的，谁知道你多少女孩子有人？白夫人，这是吃醋了，放心，这话我只跟你一个人说，以后也只会说给你。<咳>看来我来的不是时候啊，林燕。你简直是我的救星，白景洲他欺负我。你们感情这么好，看来我很快就可以帮你重新做了。林燕放心，我们一定会努力的。哦。
。等我找到了那个害我不举的罪魁祸首，我一定要让他尝一尝求生不得、求死不能的滋味。锦州的事，执法局现在怎么着了？爷爷，这事啊，您就别操心了，我一定会全权处理好的啊。那是他自作自受啊。另外，一定要把你们的婚礼啊。要重新补办一下，不能委屈了这姑娘。我真有这个打算。桑叔和谢之芳呢，就别通知了。但是一定要想办法找到他的亲生父母。我想给他们一个惊喜。婉婉之前受到了太多委屈，以后有我在，那些他原本应得的，我会一个不落的都给他补上。傻瓜，我要的不多，有了您一直陪在我身边就足够了。桑老汉一个贱人，他和白景辰联手做，我去把锦州送了进去。我去找他理论，他竟然，他竟然还让白景辰欺负我。你要是做不成白家的少奶奶，那我可怎么办呀、啊嗯？没想到白景辰这么阴险的，竟是便宜了那个小贱人。放心，妈一定想办法让你嫁给他。哪有办法呀？他们的俩都要举行婚礼了，到时候所有人都来参加。我可怎么办呀？放心，妈一定想办法。她偷走了我二十年的身份，现在还要嫁进白家，要让我看着她做白家少奶奶，我绝对不会甘心的。放心，我们一定会想其他办法。夫人，门外一位陆先生同意了，说是来找妹妹的，你看。这个很有可能是三晚亲生父母那边的人，说不定我们可以好好的利用一下。桑夫人好。二十年前，我的妹妹被错报到您家，现在我想来认我。我带来了陆家的一点小心意，也相当于对桑家的一点补偿，请您收下。那小贱人竟然有这么帅的哥哥，老天真是不公平！你抢了我的身份这么多年。我偷你哥哥应该不过分吧，哥，二十年了，我终于见到你了。放心吧，妹妹，我带你回家。我也很想见爸妈，我想养养父母，毕竟他们也养了我二十年呢。我不能这么忘恩负义。果然是我妹妹，这么相信。好，不管怎么样，以后有什么困难，随时跟我说。哥哥会保护你的。嗯，桑老，我一定会利用你的家人把白景辰抢回来。白少奶奶指的是我。这是送给我的吗？谢谢。只要你喜欢，我每天都可以给你送去。这不用，我们不能铺张浪费。铺张浪费，送给我老婆的话，哪能叫浪费呢？每次都被中断，我真怀疑你是故意的。真的？他早就终于找到工作了。请你配给我介绍一份工作，让你去应征。先恭喜你啊！但你要记住了，只要受到任何委屈，第一时间告诉我，知道了吗？那必须的，要不看看我是谁？我可是白太太，谁要是敢欺负呀？我就把你拦住了，到时候看谁敢欺负我。喂，秦姨，我到了，在几楼啊？婉婉，你怎么在这儿？在呢，我。你来看病的？没有，我今天来这上班。哎，对了，师傅他怎么样了？师傅挺好的，他挺建议你的。等你不忙的时候，记得去看他。
。行，我就是最近遇到一件麻烦，等我处理完了，我一定第一时间去看你。嗯。话说你，你怎么在这儿？我是受我爸妈委托来找我妹妹的，所以就暂时先留在这儿。妹妹，我之前怎么没听说？是这样。喂喂，这位帅哥是谁呀、啊啊？他是我的师兄，顾金安。这名字怎么和新上任的院长同名啊？金安哥哥，我们好久没见了，要不要一起吃个饭呀？好啊。这么久没见，我也挺想你的。哎，甜甜，那你等我，我现在就过去。嗯，好，拜拜。不好意思啊，我妹妹突然有点事儿，我得过去找她。嗯，好，好，好。有了新妹妹，我最后讲妹妹就不重要了。所以呢，你两个妹妹在我心里同样重要。我开玩笑的，你去吧。那我走了。好，拜拜。从前，为了找到妹妹的下落，我错过了自己最爱的女人。如今，妹妹已经回家，我终于可以来到她的身边。桑婉，你只能是我陆金安的太太。那是你师兄，这么宠你，是不是喜欢你啊？我们俩从小一起长大，他宠我，应该是因为这个。那你师兄有没有女朋友？你，你不会喜欢他吧？我给你介绍认识认识。才不要。就冲他妹妹也叫甜甜的份上，我也不要。一听就想起桑田那个倒胃口的女人。你不要一刀切嘛，你想想，这个世界叫甜甜的人这么多，你不能因为桑田讨厌这个世界上所有叫甜甜的人吧？再说了，我师兄长这么帅，那你说他和你那个没有办婚礼的白景辰，谁更帅？嗯哥，等很久，没有。刚刚你在楼梯口跟别人聊天，没舍得打扰你。桑婉，你真是见一个爱一个。刚认识陆金安哥哥就勾引，可惜现在我才是陆家失散已久的女人，真巧，过我。想吃什么？哥哥请客。只要跟哥在一起，吃什么都行。哥，我想和你在一个医院上班。我也是名校毕业的，我的医术也很好。你了，哥。好，哥不给你啊。谢谢哥。桑婉，你给我等，我会利用金安哥哥这辈子都没办法翻身的。干嘛？又干什么？你吓我一跳。你今天上班，我开车送你。不行不行不行，你那个跑车没限量版，要是被我同事看到了，那不一闷死我。你可真的是一点表现的机会都没有。以后啊，该你表现鲜花面包可多着呢。你这么大个总裁，你就去参加百亿项目。我呢，就去医院上班，持久的社会价值。拜拜，我上天。喂，何助理，上次平安医院找我们谈新药研究的项目，我亲自过去对接，你通知他们一声。我来通知什么？你们要亲自过目吗？我要去医院看看我老婆有没有被人欺负。总裁，你对夫人真的？她是我老婆，我不对她好，我对谁好呀？是是是，都是应该。别啰嗦了，赶紧去办。你走路不长眼睛啊？哟，这不是白家的少奶奶吗？你怎么出来工作了？难道景城不给你钱花，所以你需要出来挣钱养你和你那个废物奶奶？你以为所有人都跟你一样，是靠着家里养的废物吗？我告诉你，我出来工作是为了实现自己的个人价值。哎呀，我不需要老公。你说我是废物，我一定把医术去买卖平安医院。你也不怕治死人？我不需要见你这么有的医术。桑婉，之前的事儿我不会善罢甘休的。你给我等着，等着就等着。你有什么招数尽管使出来，不过我要告诉你，你最好别跟别人说我们俩的关系。我嫌丢人。呃，这是怎么了？有人质疑我的医术，觉得我不配在这儿。甜甜，婉婉初次明白，医术不在我之下，甚至远超我。嗯，不要担心。放心，爱心。婉婉和甜甜，难道曾经认识？
刚下班就给你打电话了，我的白哥，你有没有认真工作？我就不是担心，高长班被人欺负。放心吧，你我的干部们是这样子。你怎么爆炸了？你怎么过来？我来医院探望一位朋友，想着你这个点该下班，就让你。婉婉竟然谈恋爱了，对象居然是他。听说最近平安医院资金吃紧。找我们白氏集团投资新药研究，但是在合作之前，我想看看桂医院的事。好了没有？你想怎么看？陆院长，你上次给我的药方还不错，但是我觉得还能再改良。这样吧，你找两个医生再改良一下，如果 OK 的话，咱们就合作。好，交给我，一定能。你再怎么有钱，也抵不过我和婉婉二十多年的情分，你是抢不走的。你说这个，明天帮我约一下平安医院的院长，我要问他。是是是。嗯，他什么火锅？快点去。为什么说变正直起来？我帅吗？嗯。一大早的就投怀送抱，让他在家里吃香吃苦。这点狂，我才没有，我去洗澡。不着急。你早晚都会说的。不过现在眼下的当务之急是找到那个害我不举的女人，不然我什么时候才能跟婉婉远房？院长，还是得说点高人，看这，新院长真厉害，那听说是客人，这件头要很厉害。你要是知道陆金安已经认了我当妹妹。还成了医院的主任，成为了你的顶头上司，会不会气死了？到。糟了。这就是你跟我作对的下场。啊！谁呀、啊？有没有人？救命啊！我快迟到了。外面有没有人？张婉，这究竟怎么回事？哎呀，我报道员迟到了，一会再跟你解释。刚才看到了甜甜从这里出去，晚了这样，该不会又和他有点了吧？这俩人究竟是什么关系？不好意思啊，我来晚了。作为一个医护人员，应该守时准时。你不但迟到了，你还把自己冻得这么狼狈，你不想干了？刚才有人故意把我关到卫生间里头，向我泼了盆冷水，我绝对会调查清楚是谁干的。拿着你的离职报告去找院长签字。没事吗？不去，今天我不要和院长。我不服，我要去找院长。院长，怎么回事？刚才有人踢我。院长，桑婉不听我的安排，还公然顶撞我，我正打算让他滚蛋。啊！亲爱师兄，竟然是院长，我没有不服从管教。刚才有人故意故弄私仇，把我关在厕所里头，我才会变得这么狼狈。你看我，你说我呢？我可没有指名道姓啊，是你自己跳出来承认。你看他气焰嚣张，不知悔改，不把他开掉，一定会影响咱们医院的风气的。说完了。嗯
。但我看到的是，婉婉的确被困难了。要不是我赶到的话，他现在还站不住。哥，行了，真事儿别说，正事。你们两个的实习作业，谁能够在两周之内成功的把药房改良，谁就有资格留下来。顺便我也想试探一下婉婉和她男人真正的关系。脏了，虽然这次没让你滚蛋，但下次我一定不会手下留情。这次的实习作业呢，一定要好好准备。你的能力呢？业务能力你就不用担心了。我很好奇，那个萨迪到底怎么回事？她是我的妹妹，但是这句话一两句事儿你就说不清楚，你会有时间慢慢跟你说。我今天开始你跟她。我跟他相处不了一我跟他就是水火不容，这辈子都不能好好相处。那看在我的面子上吧。哎呀，你别为难我行不行？好，这才是我认识的金汉哥哥。嗯，王歪，这位是，这位是我之前。原来他就是婉婉心里的初恋白月光，不过如此。陆院长，既然是白总，那我就想问一下，你是怎么认识我的白总？我是他，他是我的朋友，朋友。对，嗯，是。没想到金安哥哥知道锦城是白氏集团总裁的身份啊、哦！幸好我机灵，阻止锦城说出实情，不然以后在医院可是要被同事围观了。该死，你该不会是想和我离婚和他在一起吧？哦，我和婉婉认识二十多年了，我怎么从来没有听到他提起过？那是因为陆院长曾经跟婉婉亲近。但现在是说，所以没听到婉婉提起我，那很正常。你说对吧，婉婉？嗯，为什么要抱着他？我看这陆院长最近的脸色，是不是因为最近在红月加班又有这个事情？这男人啊，没品味，是不是？要是身体好。哎，你们这聊什么呀？阴阳怪气的，相见不如相遇，要不我们去吃个饭？不去了，我可没有白总这么好的兴致。医院的工作很忙，还有三台手术等着。我去看看我的病人。失陪了，去忙吧，去你的吧。怎么感觉金安哥哥最近都怪怪的呀？叫别人起，一口一个金安哥哥呀。怎么不叫我一声警察哥哥听？叫你哥哥的人，那排队排到哪儿去了？我可不想。告诉你，我可没那么多阴阴阳阳。还有，为什么在别人面前不承认我是你老公？你可是大名鼎鼎的白氏集团总裁，别人知道你身份吗？我老公叫陈立坤，当明星了。我可不要占你的风华，那我自己的事。果然是我，小心撞击。行，那我支持你，但是你得答应我，离那个信路的远一点。想要和我强努。也不看看自己是什么身份。白夫人，今天我睡觉。行，来睡了。你的嘴巴上说的自己，形状起来呢。我让你找的人找到没有？那个人就在你床上，可惜你就是不知道。你要是再找不到，明天就上帝来说。哎，不，不是，啊，那什么意思啊？你不过是想……我就是那意思。你不是医生吗？你不是很厉害吗？那我就点名一下，是医生。
。不过是随随便便一句话，现在就算看着八块腹肌也平复不了心口的伤痛。我这个近水楼台怕被别的猴子捞了眼，可我得贴身守。这个病人竟然点名让你当主治医，真是病得不轻。找一个名不见经传的野丫头看病。你的医术还不是被人家估计？你牛什么？有本事药方抄给我！谁刚刚说我老婆是医生？你怎么在这儿？我生病了，来医院治疗，天经地义吧？外婆，替我看病。你要是在这待着不舒服，大概意思是没人拦着。这个医院是我家开，要走也是你走。我只知道景安哥哥是我们院的代理院长，你还真是他妹妹。是。桑田，你到底有几个爸爸？你管不着，反正我肯定会让你走的。停电。你就算我是你哥和你妹，麻烦，一定要留下。我才是你妹妹，你向着她不向着我。甜甜，陆金安，我告诉你，你不用假惺惺的在这维护我。桑田之所以会欺负我妈，就是因为有你这个哥哥在背后给他撑腰，你不走出去。妈妈，是去是留，不知道老大自己做的，无权干涉我的私生活。像个什么东西，别敢质问我和我。我可是他的。你别说了，这是我工作上的事儿，我自己来处理。你也没有病，要不你先回家吧，不要这样命。看来你对婉婉的秉性还是不够了解。你站路肩不站我，什么意思啊？不是，我知道你担心我，但是你也不能一直保护我呀。你也知道，我刚进来工作肯定会遇到一些问题，我想靠我自己的能力去解决，而不是被你。我这不是紧张你吗？再说了，你没发现你是这种喜欢的？不是，你在胡说什么呢？我跟他就是兄妹姐。看看你的眼神那么简单，你这强词夺理，故意找麻烦是不是？好吧，我就当你跟他没什么。但我今天真的不是故意来这里，你知道我是来看病的。别急。他回家也没治吗？你别占用公共资源。以后不许这样了，听到没有？好，好，好，都听老婆大人的。但有机会你一定要告诉你的师兄，是不是？行，我会告诉他。婉婉，你听说白景辰？对不起，对不起，继续。我就知道了，担心你。我同意这次合作，这是我给你们的投资。抱歉，白总，我们医院不打算合作去。你不会以为拒绝了我的支票，婉婉就会喜欢你？你这话什么意思？我告诉你，婉婉是我的人，因为我调查了你们平安医院的财务状况，我不容乐观。我是看你是婉婉的师兄份上。才劝你接下这个，还没兴趣，还没到最后呢。婉婉，这次院长给的实习任务你完成的怎么样了？放心吧，我都已经完成了，而且我有信心，绝对能压住。你最棒了，好吗？就是不知道那药方用了干嘛。
就算你写完了药方能怎么样？我一样让它变成垃圾。一会儿就要开会，看你拿什么跟我拼。一会儿就要汇报成绩了，希望你能蒙混过关啊！你们删了我的文件，我就没有别的。要不来是我冷的节操，不过你放心，我可是看着你的人命。该死，这件事情怎么还牵扯到了白景辰呢？他肯定会偏帮桑婉。不过没关系，我已经把他的文件删除了，他就等着出丑吧。白总是我们新药研究的合伙人，不过他在呢也不影响我的研究，他只是投了点钱。接下来的工作呢，还是要我们医院去完成，所以你不用管。甜甜，你先开始。我已经把你的文件删掉，我看你用什么跟我争。我的药方说完。这小贱人竟然有备份！不知道这个地方对我们药方有没有？好，非常好，明显看得出婉婉的药方更胜一筹。我不服。我们的想法是一样的，你偏袒他。哥、啊，你快帮我说句话呀！我不想输给那个小贱人。天天，你别胡闹，我的药方确实还不尽如人意。又帮外人不帮我，你该不会是喜欢那个小贱人？你住嘴！我就是就事论事。晚的药方的确更有优势。又认嘴，你们医院。如果今天你不给我一个满意的答复，我就认定你们是资本家的黑幕，你们一起联合欺负我。连自己错在哪都不知道，你还配当医生？你的药方是拿血院做的药引，价格非常昂贵，一般人还用不起。而我用的是人工种植的白芷，价格是血院的百分之一，药效是一样的，这样更能降低成本，而且让更多人用到我的药。但是他们穷人命贱，吃不起药。再说。我的药已经给病人实验过了，他们反应都很好。还没有经过审批的药，就敢用在病人身上，院长，我看这个人别当医生。我刚才口误了，我们没有证据。就冲你这句话，你这人就不能。甜甜，这不胡闹，这么大事你不跟我商量？嗯，你帮帮帮我。哎，你还不知道吧？白景辰和桑婉是夫妻，白景辰是投资方，这笔药方肯定是他给的。你说他们俩是夫妻？以婉婉的能力，根本不需要我的提点。更何况，我要是想给她建个医院，那不是随随便便的？她还用得着来这上班吗？桑婉就是个贱人，你还维护她？你们都结婚了，她还勾引我哥，真是一点脸都不要！你那说的都是真的。我结婚了。师兄，对不起，我我们确实结婚了。我之所以没有告诉，是因为我不想让所有人都知道我是白氏集团总裁夫人。他说不定就是想利用你喜欢他的原因，在医院站稳脚跟，说不定还想一女共侍二夫呢。小婷，你要是再敢乱说话，我让你这辈子都说不出话。他们一起联合起来欺负我，竟然真的结婚，我还竟然那么可笑的暗恋你的，都已经是别人的了。你们平安医院看来只看关系形式，一般人呢？我们医院一样平庸办事，婉婉的配方够好。
怎么会用？前天犯了错误，我也会承担。前天，你先往后。那是这样的吗？如果你再这样，给我滚出医院！我跟你才是一家人，我们是亲姐妹，她是外人，而且她已经结婚了。你为什么帮她不帮我？前天，你给我闭嘴！你给我马上说对不起。好，你永远都是帮外人不帮我，这样的狗我不要了。师兄，我一直以来都把你当哥哥，希望你不要误会。我知道了。不过还有一件事我很好奇，桑田他什么时候成你妹妹了？你也是桑家的孩子？怎么可能呢？我是陆家的养子，桑田是陆家的女儿。那也对呀，桑田他的亲生父母在我们刚出生的时候在医院就被报错了，前段时间才确定，而且我们还做了亲子鉴定的。我不是桑家的孩子，桑田才是。这个事不会错啊。难道婉婉才是陆家的亲生女？不可能，绝对不可能！桑家不可能骗我的。我带桑田去做过亲子鉴定，她的确是桑家的女儿。那有没有一种可能，桑田其实早就知道了真相，只是偷偷拿着婉婉的毛发去和你们做了亲子鉴定？其实婉婉才是陆家真正的女儿。真有这种可能吗？我真的是师兄的亲妹妹。与其在这里猜测，不如现在就去做一个亲子鉴定。我还有一个建议，让桑叔和和桑田也去做一个亲子鉴定，说不定会有意外惊喜。你这个建议，你是不是知道点什么呀？让我们拭目以待。妈，陆心安已经怀疑我不是陆家的女儿了，甚至他还没揭露真相。咱们先把钱搞定了。这样，等会儿那假父母到了，你得陪我演戏啊。放心，妈知道怎么做。谁还会嫌钱多呢？妈，这二十年我好想你们。你们说想走就要走，我可辛苦养了二十年，没有一千万，免谈。更何况这么多钱，我们一下也拿不出来啊！我可调查过你们，一个是知名医生，一个是享誉全球的钢琴家，这一千万对你们来说很轻松。反正没钱，别想把人带走。爸，妈，谢志芳就是个贪得无厌的人。你给了他一千万，他下次还会要的。在桑家二十年，他们都没有给过我好脸色看。你不给他钱，他不让你跟我们走，这可怎么办呀、啊？不如你们把资产划到我的名下，这样就算他想敲诈，以后你们也没钱吗？爸妈，你们看。甜甜，我的甜甜，妈，我们就甜甜这么一个女儿，就按女儿说的做吧。桑田，你在用吗？给我人出去，搬家不欢迎你俩。你们摩天岛的阴谋，更多会有人揭穿。我不知道你在说什么，出去！我不知道，明明我才是陆家的女儿，你们两个颠倒黑白，让桑田冒充我，你们俩就让人恶心啊！甜甜，他是谁呀？他怎么这么说呀？别听他胡说，我们走。爸爸， DNA 检测报告就放了，等一下经安也不够，我看你们怎么。你们两个究竟谁带着我们？桑田跟尊夫人的眉眼展开这种下子。这不是很明显的事情，你们都被桑家骗了，这全是公司去死！哎，阿、哎、姨，她是你女儿怎么样？现在陆家财产都是我的。妈，对不起，我来晚了。晚安，为妈妈眼瞎，这么多年把林木当成了珍珠。没事，妈，我们以后啊，再也不分开了啊。实在对不起啊，前二年。把你给弄丢了，后二年你前男还被人骗走了。爸，我们真的不配做你的父母吗？你别这么说，这二十年里有疼爱我的奶奶，还有保护我的丈夫，现在又有了关心我的你们，我很幸福的。至于陆家的财产，桑田一分钱都别想得到。想想转账协议，你别做梦了。你这个小贱种，桑家好歹养了你二十年，这些财产。就当你的抚养费了，谢志放，给我闭上你的狗嘴！这二十年你怎么对我，你心里没点数吗？死丫头，我打死你！谢志放
，这都是你自己自找的。这二十年的账，我要一概你给你算清楚，一概你算清楚。你要是再敢对婉婉动手，别怪我对你不客气。那个小贱人，他把我妈打死了。少婉，你想干什么？毕竟他养了二十多年，什么人这样做了？范世伟，这二十多年跟你们有什么关系？要不是我奶奶护着我，我早就被你们弄死了。还有，我童年那些阴影，都是你们逼的。救我，救我，如何？这个小白眼狼带着老公和娘家人一起来打我，没天理了。李淮阳，少婉，住手！你们白家是有权有势。但是在我们商家，也不是瞎扯淡。你说有，你有什么权利性的跟我说？我一个电话就可以让你们家破产。你，你给我闭嘴！你要不要先看清楚地上的东西，再考虑办法？简直棒！你竟然给我戴绿帽子！舒和，那都是假的。我跟了你二十年，你相信外人不相信我、啊？切开！听着，天天报告上，你已经显明了，我少田根本就不是妇女，这是假的。你还要瞒我？到什么时候？舒和，那都是假的，肯定是他们造的假。就那个小贱人见不得我们一家人好，肯定是他做的假的。你相信我？爸，你别听桑婉胡说，我刚才让桑婉的亲生父母写了转账协议，他们肯定是想把钱要回来。他们离间我们爸、啊。对，我不认相信他们鬼话。来人，找他们，不准罗家出去。桑叔和，你还真是愚蠢，那两个女儿骗你。你要是不相信我们说的话，你可以把管家叫过来，让他跟桑田做一下亲子鉴定，你就知道了。爸，我是你女儿，我千真万确的。我跟你过了半辈子了，你就这么怀疑我的人品？谢振芳，你说这些话就是心虚吧？如果说你今天忍住了，那你下半辈子可就还不行。快叫白杨过来！凭什么你对我不客气？凭什么你几个月知道我喜欢十几年的姑娘？因为她的钱，从来都是白的。别喊，别喊我师兄。现在够了，我求你了，我们好好当一家人。你是认真的。他们三个一直都在骗你。爸妈，我们走。既然你们已经拆穿了我的身份，那你们都别想活着离开。走、啊！谁允许你伤害我老公的？为什么？为什么你们要骗我？嗯，还有你，嗯，为什么你们所有人都偏帮桑婉那个贱人？明明是他抢了我的身份二十几年，我就是要抢走史无他的一切。那你为什么都不肯呢？我做了你那么久的妹妹，你竟然打我！做我妹妹，你觉得你配吗？虽然我不愿意承认，他是我名下的妹妹，但我也不想让你这样的阴险小人霸占了他大小姐的位置。我喜欢了你很久，你知道吗？我一直没有机会跟你表白，我现在终于有机会了。我没想到好好相处。师叔，你别说了，我一直以为把你当哥哥，你怎么会有这种想法呢？陆建。我警告你，如果你再妄想打我婉婉的女儿，别怪我不客气。凭什么？凭什么你对我不客气？凭什么你几个月知道我喜欢十几年的姑娘？因为她的钱，从来都是。身体暂时性麻痹，你们别逼我，再逼我，我就杀了。三姐，你别冲动。
，警察来了。伤口怎么样了？来，我看看。你刚刚说什么？我说什么了？谁允许你伤害我老公的？我听的可是清清楚楚。你这样可以。哦，对不起，对不起，我不是故意的。你不会喜欢上我？哎呦，哎呦，哎呦，肚子疼。没事吧？这饭有毒吧？不好，早点跑了。刘律师，我给你一百，帮我救回来。我。金钊，甜甜，是你找人把我弄出来的，我真是太……金钊，我可费了好大劲儿把你弄出来，你可得好好珍惜这次机会。桑婉和白金琛，死里头，这样。哪家就是我的了，放心吧，绝对不会放。这一次一定会夺回我的。说，我穿成这样去医院，岳父岳母会满意？当然满意啊，你长这么好看。看。你说这话可真狗逼！没有，你想那么多。我还不是想给岳父岳母留个好印象。我不会。我教你，拿着。哼，你自己会的，你为什么让我帮你打呀？拿着。不是你。让我。我喜欢。你不是去看衣服了吗？怎么这么早？怎么是你？我操！就这么不想看到吗？你别过来，不然我捅死你！捅啊！把我心口捅了！大嫂，剪刀可不是女人该玩的东西。白景琛一起死。滚！白景琛想救你的桑婉打这个号，记得不要报警，否则我让你看到桑婉的尸体。都是你害我失去了这一切，别打了，你心疼他，我是心疼你的手，怕你打。金钊，等会儿白景辰来了，你一定要千万别手软，一定把他杀了，这样白家就是我的。放心吧，我知道。你们两个畜生，是怎么从警察局里跑出来的？贱人，你求求我，我就让你再多活一阵。我告诉你，你要是敢动我试试，白景辰是不会放过你的。你给我闭嘴！自打我被接近白家，他们张口闭口的请臣请臣，别忘了，我也是白家的一份子。白景辰有什么好？啊？为什么他们眼里心里只有白景辰，不能有我一点儿？就是不是？你找死！我告诉你，别以为我不知道，你绑架我是为了什么？你不就是想刺激白景辰吗？就算你把我杀了，白家终究是
，什么都得不到。桑兰，那女神那么喜欢你，如果她知道你被人玷污了，我会很生气。秦州，你说是不是？贱人，要我们俩就好。哦，错了，他喜欢的人压根就不是我，他跟我在一起只是想让我帮他治疗。三五，你别耍花样，你变入相声，视频结束发到网上，我让你身败名裂。三田，你不是喜欢他吗？你就忍心看着他当着你的面跟别的女人发生关系吗？他的事，其实发网上。对，这就是。在我被抓进的这段时间，你一直欺负我，我跟女人你也很动。哟，这么快就发现你老子不见了？你想要什么？给我准备十个亿的现金，然后单独来九十九号仓。如果我发现有其他人跟着，你就给他收尸。不要伤害他，我会让你什么都得不到。好啊，如果你能在一个小时之内赶到，我保证他没事。但是过了一个小时，我可就保证不了了。甜甜，现在我们该怎么做？既然白景辰愿意为他冒险，再等我都听你的。距离约定的一个小时就剩不到五分钟，这样吧，我先送他一份礼品。你说。我是先牵了你的手，还是牵了你的耳朵送给他？你要是想亲，就快点亲，别磨磨唧唧跟娘们儿一样。贱人，都这样了还不老实，我杀了你！王冠，白景洲，钱在这儿。白景城，你快走，他没有杀了你。看看。他为了你，甚至都不顾自己的死活。大哥，你应该不舍得抛弃他，自己苟活吧？钱已经在这儿了，你给我放人。区区十个亿就想让我们放人，也太小看我们。我们要的整个白氏集团。我可以把整个白氏集团都让给锦州，那本来就是属于我的，什么叫让给我？那是还给我，从小到大你拿了多少好东西，我也是时候拿一些好处。现在立刻把协议签了，转让协议已经在里面了，不信你自己打一下看。满意了吧？给我放人！我可没说这样就放他，要想救他，就趴在地上给我学狗叫。你别欺人太甚，看来你不愿意用这种办法。行，我给你第二种选择。现在，给我跪下来，拿刀子捅自己，捅到我满意为止。不行，白景城，你别管我，你快走，你别管我。王白，你要是再不往自己身上扎，不许伤害他。快，快。不错，继续。白星球，你看好了。为了你这个白星球。处女早在三个月前就被你夺走了，再跟个植物人结婚。不错，继续。白景生，你疯了！你给我住手！这么快就扛不住了，我还想多看一会儿呢。我们，你敢炸我，我弄死你！看他是你弄死我，还是我弄死你？住手！
不会警察带的。他们已经把这包围了。桑田，白景洲，我跑不了。白景辰，你给我等着，这个仇我一定会报。何总，我，你怎么样？我没事，你吗？我好像快不行了。哎哎哎哎，白景辰！啊，白景辰，你快起来，你受伤，我们去医院。哎。我还以为你要洗呢，还好你没事。反正以后你不许再这样，听到没有？哪怕为了救我都不行。没事啊，我刺激你的时候避开你咬痕。那也不行，你流了好多血。我捂着。我捂下来疼。是有一点，但我知道有一个方式可以让他们感动。你胡说什么呢？你别忘了，你现在不行。老万，你帮我治好，这可是事关你一生的幸福啊！我都知道了。啊！啊怎么了？怎么了？啊！怎么了？怎么了？你哪里疼？我给你看看。帮我治好。行，那我这次给你治好，你以后不许乱来了，小心被其他女人再一次占便宜。知道，我的脑袋会更好。不用。祝你幸福。哎，不用，我自己可以去。不行，受伤了。我那就一点小伤啊，真没事。那也不行，我说不行就是不行。太烦嗯。进。总裁，还有什么吩咐吗？不是，接下去。是。我现在瘦了之后是病人，就不能照顾一下我吗？你想让我喂你啊？你要帮我一个忙，我想上洗手间。哎，不习惯男人帮我。在你没遇到我之前，昏迷的时候没知觉，但是我醒来以后，我自己解决。你如果不愿意帮我，那我就不去了。哎，行行行行行，我帮你帮你帮你。请问白景辰先生，你是否接受当晚成为你的合法妻子，并承诺从今以后始终爱他、敬他、对他至死不渝？我愿意。请问桑婉女士，你是否接受白景辰成为你的合法丈夫，并承诺从今以后始终爱他、敬他？与他白头偕老，不愿意。那么现在在组合各位来宾的见证下，我宣布你们结为夫妻，请两位交换戒指，并亲吻对方。嗯嗯嗯。